Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God. In the name of Jesus, thank you, Holy Spirit. Katika jina la Yesu. Hallelujah, we worship you, Father. Katika jina la Yesu, hallelujah. We give you glory, we give you glory and the honor. We give you glory, we give you glory and the honor. We give you glory, we give you glory and the honor. Oh, we 
Tunasema ni asante. Tunakufa sifa Bwana na utukufu. Bahari tumefika Bwana pokea sifa na utukufu. Ni zako Bwana katika jina la Yesu. Tunapoendelea na tukukusifu Bwana, Jehova tunakupa sifa. Tualika uwepo wako Bwana ukae pamoja nasi. Tunasema ni asante Mungu wetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeamini na kuomba. Amen. Tuseme amen. Kila mmoja aseme amen. 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 Kwa hivyo ni wakati wa kumsifu Bwana na najua ya kwamba utabarikiwa sana. Amen. amen. Mm. Ah, ni wakati mzuri wa kumsifu Bwana kwa sababu anastahili umbali ametutoa hata kulala na kuamka si jambo la la kawaida bali ni wakati wetu tuinuke ili tukaweze kumsifu bwana tupige makofi ili tukaweze kumsifu bwana makofi mazuri kwa bwana tumsifu bwana Sipu bwana, anastahili sifa zetu zuri. 
Hakika Mungu wetu ni mwaminifu. Mwambie mwenzako bado. Hicho ni kionjo. Bwana asifiwe. Nataka kiongozi cha praise team twende pale njiani katikati ya barabara. Tunataka kumwambia Farao hatutarudi Misri. Bwana asifiwe. Hatutarudi nyuma. Ni lazima shetani ajue ya kwamba hakuna kitu chetu ako nacho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka twende mahali pale tumshangilie Bwana. Kama una hanka chief kama una chochote uko nacho tunamwambia Farao Misri hatutarudi tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naomba tuweze kuongozana pale, tuweze kumsifu Bwana kabisa. Na wewe mahali ulipo, kama unaweza kutokea, tokea hapo. Kama sio mchawi sio mshirikina, tokea mahali hapo tusifu pamoja. Haleluya. Kwa hivyo tuendeni mahali pale, tunaenda kumsifu Bwana kwa dakika chache. Naye Bwana atapokea sifa na utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Woo, hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Naomba ujiandae, jipange. Maana sasa shetani anaenda kutokomea. Bwana asifiwe. Amen. Wewe kama uko na kilio, kama kuna jambo linakusumbua, twende tukasifu Bwana pamoja. Maandiko inasema ya kwamba wakati wana wa Israel walipofika Jericho ukuta wa Jericho ulikuwa umefungwa bwana asifiwe na wakati ukuta ulikuwa umefungwa wana wa Israel wakaambiwa kwamba tutauzunguka ukuta mara saba na wa, mara ya saba tutamsifu bwana na ukuta wa Jericho ukaanguka bwana asifiwe kwa hivyo kama una ukuta ambao umekuzunguka haijalishi ni ukuta wa namna gani lakini wakati utakapoinuka na kumsifu bwana na kushangilia na kupiga makelele ule ukuta unaokuzunguka utaanguka bwana asifiwe kwa hivyo wewe jiandae tu Ona kama ni mchezo lakini siku ya leo amini ya kwamba kuna ukuta ambao utaanguka Bwana asifiwe. Kwa hivyo jiandae ninapoweka hiyo wimbo tuende kumsifu Bwana. Haleluya. 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 Hallelujah. <laughs> 
Hakika shetani amekiwa cha mtema kuni. Bwana asifiwe sana. Amini ya kwamba kama kuna ukuta ulikuwa umekuzunguka umekwisha kuanguka saa hii. Kile cha muhimu kinahitajika ni uwe na imani. Ya kwamba kama umemsifu Bwana kuna ukuta ambao umeanguka. Haleluya. Ninayo furaha kubwa nimesikia vizuri na nimesikia vizuri zaidi. Kama mu, kama sisi wanadamu tumesikia vizuri na tumefurahia. Je, Mungu wetu akiwa mbinguni amesikiaje? Chakula cha Mungu inakuanga ni sifa na kuabudu kwa watu wake. Kwa hivyo Mungu amepokea sifa na kweli amini ya kwamba Mungu ametenda jambo jipya katika maisha yako Bwana asifiwe sana kwa hivyo nina furaha kubwa wakati huu uh, tunazo dakika chache nataka kupea watu kadhaa uh, ushuhuda kwa maana najua Mungu huokoa na hudumisha watu Bwana asifiwe tuna dada zetu ambao ni wasichana wadogo ambao Mungu amewaokoa na amewadumisha watu wengi husema kwamba wasichana hawezi kuokoka lakini kunao ushuhuda Yesu anaokoa na anaweza kadumisha mtu katika maisha ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati huu nataka kuandika dada yetu um, Kate aje mahali hapa aweze kushuhudia kwamba wasichana huokoka na wanadumu katika wokovu. Karibu sana Kate. Bwana Yesu asifiwe. Mina. Kwa majina ni Catherine. Nimeokoka na mpenda Yesu. <laughs> I'm happy. I love Jesus. And I've been enjoying my salvation and my work with Jesus. Kwa hivyo <laughs> nataka niwaambie Yesu anaokoa wasichana wadogo. Kukubali na utaona maisha yako ikibadilika. Amen. Amina. Tumpigie makofi dada yetu. Mungu Mungu amemtendea. Bwana asifiwe sana. Na sasa chukua muda mwingine nataka kumalika ma... Makena. Aweze pia kushuhudia. Karibu sana Makena. Naye ni msichana na ameokoka. Kwa hivyo amshuhudie Bwana. Karibu Makena. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Yeah, naitwa Blessings Makena na nimeokoka. Nashukuru Mungu adhuri ya leo kwa kipawa cha wokofu. Kwa Yesu kuna raha, unaweza kuoka ukiwa mdogo na bado umtumikie na yeye hata ikukuacha ndio zeni wako. Daudi akasema kutoka akiwa mtoto hadi akakuwa mzee, ajaiona mwenye haki wa Mungu akiwa ameachiliwa na Mungu ama akiwa anatezeka. So wapendwa, joni tumtumikie Mungu maana hii maisha siku moja utajikuta kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Mana this life no matter miaka yenye utaishi siku moja utaondoka. So Bwana wabariki na muinue tunapohubiri jili. Amen. Tumpigie makofi mazuri Makena. Ameokoka, ameshuhudia mwenyewe kwa kinywa chake. Maandiko yanasema kwamba kwa kinywa mtu hukiri na kupata wokovu. Kwa hivyo amekiri na ameshuhudia kwamba ameokoka. Kwa hivyo ameandikishwa jina lake katika kitabu cha uzima. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati huu najua kwamba jana watu walibarikiwa ni kwa sababu ya neno. Haleluya. Na leo tutazidi kubarikiwa zaidi na zaidi. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako ajiandae. E, ni kwa sababu lile neno la siku ya leo. Ma, Biblia inasema kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Kwa hivyo siku ya leo kwa sababu tunatamatisha uh, injili ya siku ya leo ya wiki hii. Naomba uweze kuandaa moyo wako. Kutakuwa na mabadiliko katika maisha. Bwana asifiwe. Amini. Utaona Mungu akikutendea. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaye mhubiri we, mhubiri ambaye ni dada yetu Pastor Hagari ambaye Mungu amemwandaa majina na nyakati hizi ili aweze kuwa, kuwaletea watu neno la ukombozi. Na tunabini ya kwamba Mungu ataenda kukutana na hitaji lako ikiwa utafungua moyo wako na kuamini ya kwamba Mungu anaenda kukutendea kupitia lile neno ambalo amemtuma mtumishi wake alilete mahali hapa. Amini ya kwamba hautabaki jinsi ulivyo. Utabadilishwa na maisha yako yatabadilika kuanzia saa hii. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo fungua moyo wako na ujiandae. Ninapoomba ili nimkaribishe mhubiri wa siku ya leo akaweze kutuletea neno la Bwana. Haleluya. Naomba tufunge macho pamoja kama umesimama kwa heshima ya Mungu naomba uweze kusimama ili tuheshimu Mungu ninapoomba Mungu na, na mtumishi wa Mungu atakapoenda kuleta neno lake. Haleluya. Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo mara tena toa mbele zako tunakuinua mahali hapa tunakuabudu peke yako wewe usaidie sifa na heshima. Asante Bwana kwa kila nafsi na kila roho ambayo itakupokea siku ya leo. Asante kwa kila mmoja wetu ambaye masikio yake ya roho yamefunguka ili kusikia kutoka kwako. Twalibariki neno lako mtumishi wako anapoenda kuliachilia mahali hapa nikaweze kuja kwa nguvu na uwezo na mamlaka ili yoyote atakayesikia neno hili mabadiliko yakatoke ndani ya maisha yake na akaweza kukupokea Yesu na kubadilishwa maisha yake. Na ni katika 
jina lenye nguvu na mamlaka la Kristo Yesu tunaomba na hata kushukuru. Mtu mmoja aseme amen. Sema amina. Pigia Yesu makofi mazuri. Hayo ni makofi ya chifu wa ya kwenu. Nataka makofi ya Yesu. Makofi ya Yesu yanakuwa ni ya chuki. Haleluya. Yes, Yesu ni bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati huu ninapomwalika mchungaji Hagari naomba kwa heshima kubwa kabisa mahali ulipo. Inua tu mikono yako, andaa mikono yako, pasha mikono yako moto. Pasha tu mikono yako moto. Wacha niwaambie, aliyebeba neno la Mungu ana nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama makofi mazuri na hesabu 1 2 3 tunpigie makofi bwana Yesu tunapomwalika Pastor Hagari. 1 2 go. Karibu sana Pastor. Na Mungu akubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendo wagekomba praise the Lord. Amen. Kama unaniona na tuko pamoja inua mkono wako juu. Sema amen. amen. Na shukuru bwana kwa sababu ametupa siku ingine ya kuja kulileta neno la bwana. Praise the Lord. Tulikuwa tumewaahidi tutakuwa hapa siku mbili na siku yetu ya pili inaisha leo. Sema amen. Amen. Mpaka wakati Bwana atatuleta hapa tena. Praise the Lord. Amina. Na tunashukuru Bwana kwa uaminifu wake. Nashukuru Bwana kwa maana anakupenda na anakujali. Sema amen. amen. It doesn't matter jirani yako kama anakupenda ama hakupendi. Unafaa kuelewa ya kwamba Bwana anakupenda zaidi. Amen. Na upendo wa Bwana unapita upendo wa wanadamu. Yes. Sema amen. amen. Maana alipokupenda alimtoa mwana wake wa pekee. Jirani yako hata akikupenda haezi peana mtoto wa kwa sababu yako so usishangazwe na usi usikose amani kwa sababu ya kukasirikiwa na watu kutokupendwa na wanadamu as long as unachua jehova anakupenda upendo wake umeshinda ingine yote sema amen mtu anakupenda kwa sababu ya kiri anapata baada ya upendo yes Kuna mwingine anakupenda kwa sababu akikupatia rifti kuwa na mvua gari ikikwama atakusaidia kusukuma sema amen Amina. mwingine anakupenda kwa sababu ukiingia kwa hoteli utalipa bill yes. kuna mwingine anakupenda kwa sababu in case of emergency uko ready kumsaidia yes. lakini bwana anakupenda vile vile ulivyo na kile mahitaji Amen. Amina. Na hawa wote niko na wao, kila mtu ametoka kwa kanisa lao. Yes. 
wakaungana na mimi sema amen ala wewe ukisikia hii kikundi inakubariki mlango umefunguliwa ukaona tu mambo muongere sana sema amen na nashukuru bwana kwa uaminifu wake naitwa sara Hagari ni wimbo na nimeokoka. Nilisikia kuna watu walikuwa nashindwa. Ni yake kweli. Ni Mungu tu amenihurumia. Sema amen. amen. Na mwingine alinifuata akaniambia, "Bona hiyo wimbo ulikuwa mzee. Mungu akiingia anarinua wa strength." Hallelujah. Sema amen. amen. Na mashinda inafanyanga mtu akae mzee wa miaka mingi. Mm. Lakini Bwana akikushughulikia, anashughulikia mpaka ngozi yako. Yes. Kuna wa wakati singependwa na mtu mm. kuna wakati hakuna mtu angenifuata but i thank god maana alipo nishughulikia leo niko na kikundi ya zaidi ya watu 30 ninaongoza sema amen mpe bwana makofi mazuri hallelujah mabono kinyatunde ya tripe situmwimbie bwana yes Haya wapi makofi kwa Yesu? Na unaweza simama pia. Woo! Bwana nyumwe mbele yako na mboroga me. Haya! Viga rega 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 rega. Mbele haga ya ingatiro kwa ibona hembo. Naisuma eri ma tunakuja every week siku moja sema amen na tutaangalia mipangilio yetu tuone kama tunaweza kuwa tunakuja kila siku wiki moja sema amen mpaka to make sure ya kwamba area hii bwana ametawala sema amen fungua nami katika kitabu cha Jeremiah 29 verses 11 maana nayajua ninayo waazia ninyi asema bwana ni mawazo ya amani wala si mabaya 
kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho nanyi mtaniita mtakwenda na kuniomba nami nitawasikiliza nanyi mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa mioyo yenu yote maana ninayajua mawazo ninayo waazia ninyi asema bwana ni mawazo ya amani warasia mabaya kuapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho sema amen maana ninayaelewa mawazo nilionayo kwa sababu yenu asema bwana sema amen hiyo si babu yanko anakuambia wala nyanya yako lakini anayoyasema ni Jehova Mungu amen haijarishi wanadamu wamekuwa wakiwaazia nini yes. lakini bwana anasema ninayoyajua mawazo ambayo niko nayo kwa sababu yenu yes. sema amen amen tuwagikomba ukifungua bell asubuhi unatangaza ya kwamba mawazo aliyonayo bwana ni mawazo mema yes. sema amen amen na hamarizi hapo anasema na maisha yenu ya baadaye sema amen anatuazia leo na vile tutakavyokuwa kesho na kesho hiyo ingine mm. sema amen amen wanadamu wanakupangia leo vile hautaamka asubuhi wanadamu wanakupangia leo vile biashara yako itaisha wanadamu wanakupangia leo vile atakuendea kwa muganga na mchawi praise the lord amen jehova jaire anakupenda wewe na mipango alionayo ni mipango ya amani akorodore morogi ugane guo Saidia kuambia jirani yako mipango alionayo Bwana ni ya amani. Mipango alionayo Bwana ni ya amani. Sema amen. amen. Kuna mwingine mtu alienda kwa muganga usiku. Akaamua ya kwamba hautawahi na wili. Mipango alionayo ni ya kukuangamiza. Lakini leo nimekuja na habari hii. Mipango alionayo Jehova yes. ni mipango ya amani. Amen. Na mpango wa Bwana ukisimama, mipango ya maadui inatokomea. Amen. Mpango wa Bwana ukisimama, mipango ya wachawi na wagonga inatokomea. Ni heri mpango wa Bwana. Sema amen. 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 Mpango wa Bwana ni uishi maisha mema. Yes. Maisha ya amani. Na siku jema za baadaye. Hallelujah. Wanadamu ndio upangia watu mabaya. Amen. Amina. Walifikiria kunimaliza. Wachawi wakawa wameshikamana. Wakifikiria kuniweka six feet under. Brave and God. Wakati Bwana aliinuka, awaonyeshe siishi kwa sababu ya mapenzi ya wachawi. Bwana aliwashughulikia wote. Kuja kukutia nguvu. Wacha kusuriwa na wachawi. Wacha uoga mingi kwa sababu ulifungua kibanda. Ukapata kuna nyoka mle ndani. Na sio wewe uliiweka. Usisambaratishwe usisu usisumburiwe na mipango ya wachawi lakini leo nimekuja kutangaza kama wewe ni mchawi mambo ni mawili ubadilike ama uachane na gekomba Amen Hallelujah Amen Mambo ni magapi mawili Ubadilike wewe mchawi au uachane na gekomba ama uachane na gekomba Amen Utajua Bwana alituma mtumishi wake hapa yes. na kazi yetu ni kufagia yes. kazi yetu ni kusafisha the spirit yetu nasafisha wachawi hawataishi tukandamisha sisi tumejua mipango ya Bwana nituishi kwa amani Ni hivyo. 
angalia jirani yako anakuangalia na jicho inakaaje sama amen haleluya mipango ya mungu yes sio watoto wetu wasome wakose kazi yes. yeah mali ororoka ya mahunyo kete tangware mm-hmm. mipango ya jehova yes. ni watoto wetu waishi maisha mema yes. kwa hospitali yeah, unatafuta fedha gekomba unakimbisha kwa daktari yes. mipango ya bwana ni maisha mema na maisha ya baada yeah, akora tore morogi tugene huo ni heri mipango ya bwana sema amen mtoto wangu ambaye ndiye mdogo kwa sasa tododo eo sema amen Praise the Lord. Amina. I go from two and I thank God. Akiwa class 5. Ikampeleka boarding school. Mtoto ambaye alikuwa anapata 365 marks. Aliporadi boarding school akapata 450. Sasa kama mzazi nikafurahia na nikaanza kutoa testimony. Ambia jirani yako si kila mtu anahitaji kujua testimony yako. Jua ni ya kina nani unashuhudia. Wengine hawataki kuona ukifaulu. Wengine wanataka kusikia uko na shinda. Depression imekukaria. Vidoda vya tumbo vitakuweka chini. Lakini Bwana atukuzwe. Maana mipango ya Jehova ni tuishi kwa afya njema. Barika jina la Yesu. Nikashuhudia tu hivyo sema Amen. Amen. Ndipo shuhudia mama mmoja akaniambia mkienda parent day make sure tumeenda na wewe. Lakini siku ilipofika nikasikia simotaki. Praise the Lord. Amen. Nasaki kumwarika. Amen. Nikaanza kuomba Bwana Mungu unajua natamani kuingia mbinguni. Yeah. Na kama kuna mbegu imeanza kumea ndani yangu ya wivu na umbaya. Amen. Naomba ukaingoe. Praise the Lord. Amina. Lakini kumbe ni Jehova ananionya nisiende na yeye. Sasa nikaamua sitaenda na yeye na mimi nikaenda parent day na mambo yakawa sawa. Lakini hiyo time mtoto wangu akaanza faint kila siku wasoto wengine wakisoma venaya ko nje anapuliziwa hewa mara moja mbili tatu akiwa wengine wakisoma for three times anaanguka nilipopigiwa simu maana ameanguka kagongwa vibaya nikaulizwa kama mtoto wangu anakuanga na shinda nikawaambia sijawahi sikia nikawauliza ni shinda gani hiyo ako nayo nikaambiwa mtoto wako ana faint wengine wakisoma ye ye ako nje amefaint nikawaambia mtafuteni aliyetafuta akampea simu nilipoongea naye nikasikia bwana akiniambia muulize akilara anaonanga nini nikamuuliza venaya unaporara unaona nini akaniambia mamu jana nilichipata kwa msitu katikati na kulikuwa na wanaume waine walikuwa wananiambia ni kusacrifice ama waniue nilipokataa kuongea na wa wamenigongesha kwa kitanda mwili wote unaniuma hapo ndipo nilijua usiku anafanyishwa kazi na shetani na mchana shureni mwalimu anamgoja asome kwa sababu ya hiyo kuchoka kwa akiri ndio inasababisha hii kufainta nikamwambia venaya hautawahi faint tena na hiyo shida tunaimaliza leo nikamwambia funga macho ni kuombea kwa simu nikaomba bwana maana wamembakisha wiki mbili wafanye mtihani umbebe jinsi vile unavyojua kubeba watu wako ili akifanya huu mtihani asije akaanguka kwa sababu hakuwa nasoma naye bwana na miujiza yake hiyo tamu akapata 420 maana mipango ya Mungu si kama ya wanadamu sema amen, amen. na hiyo kufeinti ikaisha lakini ika change rangi mtoto wa 11 years alikuwa ana breed nani stop damu inaisha kwa mwili sasa hanguki kwa fainting ya kwanza 
lakini anaanguka kwa sababu hana damu ya kutosha yes. nikamchukua kutoka shuleni nikaenda kiapu hospital nilipofika daktari akamwangalia akaniambia nafaa kuja akibreed maana nilipomtoa kwa geti ya shule same breeding ika stop lakini asubuhi tunaenda hospitali hana hiyo breeding daktari anataka anje akiwa na breed na anataka anje akiwa na na na, 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 na hiyo damu ili apigwe picha sasa imetoka imeisha hakuna praise the lord amen sasa ikawa sasa lazima arude shuleni tulipo kanyanga geti ya shutu venaya breeding ikarudi nikamwangalia nikamwambia Siwezi rudi na wewe nyumbani. Maana hii mapepo inatampa na destiny yako. Praise the Lord. Amen. Na nikaendelea kuomba. Nilipomwacha shuleni nikaenda prayer and fasting. Nikafunga 40 days. Nikaambia Jehova, siwezi zaria shetani mtoto na nimunyonyeshe. Lakini huyu mtoto Ninamlea kwa utukufu wa Jehova. Hallelujah. Sema amen. amen. Nilipomaliza 40 days, Bwana akaniambia wakifunga shule murete nitamfungua. Yes. Hallelujah. Amen. Alipofunga shule, nikaenda na yeye for 3 days kwa prayer center moja Kenya hii. Siku ya tatu sita wahi sahau. Mtoto alikuwa na kama anakaa kama anaweza kufa the next minute nikaangalia venaya nikamwambia kile siwezi fanya ni kukurudisha nyumbani ukauliwe na mapepo lakini kile tutafanya unakaa huku kama utakufia huku nitakufufua tuende nyumbani sema amen lakini hauwezi uliwa na mapepo nikiona yes. usiku saa tano nikasikia bwana akinena nami mtoe kwa hiyo kitanda amerara mrarishe kwa kitanda yako nikamrarisha kwa kitanda saa nane ya usiku room nimechukua ina vitanda viwili lakini kuna pusi inalia ndani ya nyumba milango imefungwa madirisha yamefungwa lakini kuna paka inalia nilipoangalia all over nimehakisha sima sioni chochote lakini kuna sauti ya paka nilipogeuka tu mara moja nikaangalia mtoto nikasikia sauti inatoka kwa tumbo yake bwana akanisaidia kuelewa ya kwamba hiyo ni jini iliwekwa ili damu yote inatoka kwa mwili inakuwa sacrifice to the demons nikawekelea mkono mtoto saa nane ya usiku nikaambia shetani siwezi kukuzaria mtoto mimi na ni nyonyeshe lakini huyu ni wa Bwana sema amen amina nikaombea mtoto na nikakemea hayo mapepo nikayarudisha back to the sender hallelujah abia jirani yako back to the sender sema amen na nikaambia vile mlikuwa mmeambiwa mfanyie venaya Muende mkafanye kwa yule amewatuma Hallelujah. na msiruke kitu hata moja. Sema amen. 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 Nilisikia kwa room kumeingia upepo mzuri kabrizi kazuri sana. Alafu kona zote za curtain zinagongwa. Kuna upepo mzuri na dirisha zimefungwa. Sasa nikaona kuna kitu imeruka na imeenda. Nikasikia audible voice mtoto wako amekuwa delivered. Venaya ambaye naongea kumuhusu wako form 2 na kutoka hiyo siku mpaka wa leo breeding haijawahi rudi na haitawahi rudi sema amen haleluya lakini kile kilifanyika si nimesirudisha to the sender sasa zikarandi kwa sender sema amen na leo ninatangaza leo nikimalizia kama kuna muganga amekuwa akikuroga tunamrudishia urogi wako kama alikuwa amesema utakufa yeye ndiye tunamzika baada ya siku saba kama hatabadilika yeye ndiye anaingia 6 feet alika jina la Yesu akorondore morogi ugane Sasa kile kilifanyika that night Msana ambaye 
walikuwa wanakana huyo friend yangu na kila huyo friend yangu wakakuja kwa maombi maana niliporudisha mtoto shule afta kufungua nilipack my bag nikarudi kwa prayer center nikaambia bwana nataka kujua ni nani alikuwa behind that sema amen. amen sasa mama akaingia na msichana rafiki yake akaniambia wewe ni nani amekutuma huku nikamuuliza kwa nini kaniambia bwana hajakutuma nikamwambia hata kama si bwana amenituma huku ni kwa baba yangu nafaa kuja nikiwa nimetumwa na kiwa, nikiwa sijatumwa Amen. kwa sababu kwa baba ya mtu si lazima ukapiga ripoti unaenda yeah. praise the lord Amen. sasa akawa na hasira mingi na mimi alipo ambia rafiki yake waende rafiki yake akamwambia siezi enda si tulikuwa tunakuja kufunga siku tatu bwana tumepata sara umekasirika unataka twende nyumbani ukitaka kwenda enda peke yako sasa msichana akanikoja kwa room maana rafiki yake amemwacha nilipotoka kwa maombi nikaenda nika akaniambia wewe najua utanisaidia nikamuuliza naji ya gani venye nafikianga madhe akiongea kukuhusu ninajua utanisaidia nikasikia sauti ikiniambia muuliza walijuana lini nikamuuliza mulijuana na lini na huyo rafiki yako kaniambia niko na miezi mitatu nikamuuliza umepata faida gani akaniambia kazi nilikuwa na kazi kubwa sana airport lakini kazi imeisha na siku moja nilikuwa naishi westlands na nyumba ni yangu nyumba imeenda na bank na siku moja akaniambia hiyo gari nimekuja nayo in bank inaitafuta kwa sababu iko na roni na sijaripa praise the lord nikamwangalia nikamuuliza unataka mpaka huyo rafiki yako kumalizie ndio utajua yeye si rafiki nikasikia sauti kiniambia mwambie vile nilifanyia mtoto wako nikamwambia kati chini nikwambie my daughter alikuwa nashinda abcd na bwana akamponya lakini kile kilinishangaza kuna kusiri toka na sijui ilikuwa ya nani msichana akaniambia ilikuwa siku gani nikamwambia ilikuwa saa ngapi nikamwambia akaniambia hiyo siku na hiyo saa kuna pusiri kuja kulilia kwa compound maana nilifungiwa nyumba naishi na huyo friend yangu kuna pusiri kuja ikaria sana nikamuuliza hiyo pusini ya nani akasema hiyo si pusini mtu alipokuwa ananiambia ni mtu anatetemeka akarara chini mwenzake akamwambia mom you are breeding maana ile jini ilimrudia praise the lord nimekuja kutangaza leo wanaofuga chini gekomba yeah. watajua Yesu ni bwana sema amen yeah. 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 akora dore morogi duga nagua nagua amen amen akaniuliza how kumbuki alin kukol nikamwambia nakumbuka that night alin kukol nikamuliza unataka nini kaniuliza uko wapi nikamwambia kwa nini maana si kila mtu anafaa kujua kule huko sema amen amen si kila mtu anafaa kujua unaenda wapi yes. nikamuliza kwa nini mm. kaniambia kwa sababu nasikia kama niko na cervical cancer na 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 nataka na, unipeleke hospitali nikamwambia siko karibu hapo ndipo bwana alinenenea kama siku tire sauti bwana alinenenea venaya angemalizia na save kwa kansa lakini leo nimekuja kuambia mtu mpango wa bwana si ukufe na hiyo kansa mpango wa bwana si ukufe na breast tumor mpango wa mpango wa bwana sio ukue na stomach kikansa lakini mpango wa bwana ni mai maisha mazuri ya leo na maisha mazuri ya baadaye sema amen amina mpango wa bwana ni mpango mzuri ametuahidia ya kwamba ninajua mipango ninayo wapangia wakora ndio wanapanganga kumaliza mtu kama wakora wengine walipanga walikuwa wamelipwa na mtu wakuja wanimaliza wakani hijack Tulipofika kwa msitu katikati Bwana aka aka aka, aka arrest mmoja wao badala ya afanye venye walikuwa wameambiwa alichukua bunduki juu akainua akaambia wenzake mkijaribu kuguza huyu 
nitamumalizia vile ninaweza wamaliza mkishika mai sisa maana mpango wa bwana sio ukufe yes. lakini mpango wa bwana ni uishi kwa amani Amen. mpango wa bwana si wachawi wakinunua urogi yes. wanakuja kujaribu urogi yao kama inafanya kazi na watoto wako yes. mpango wa bwana ni uishi kwa amani mtu akiendea uchawi aende ajaribu na watoto wake yes. lakini wewe hautaguzwa kwa jina la Yesu akiendea uchawi ya kumaliza biashara za wengine yeah. amaanze kumaliza biashara yake lakini yako iko safe and secure katika jina la Yesu akorondole morogi ugane guo unajua kurigana na venye nasikia in the spirit hata area hii kuna wachawi amen sema tupone wapo amen yes amen amen area hii kutoka jana ni refill kuna uchawi mingi sema tupone to praise the lord amen praise thank god maana kutoka leo seven days from now yeah mambo ni mawili wabadilike ama wahame gekomba kwa jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Maana ni Bible imetuagiza ya kwamba mm. tusikubali kuishi aishi katikati yetu. Yeah. Maana mchawi akiishi katikati yetu atatuangamiza. Yeah. Mchawi akiishi katikati yetu Mungu anatuondokea. Yeah. Sasa ni kazi yetu ya kuosha hii mji. Yeah. Sema amen. Yeah. Yeah. Kazi Bwana amenileta kwa hizo siku mbili ni kufagia huu mji. Praise yeah. the Lord. Amen. Na jana ninajua niliposimama kuhubiri kuna wao walitoroka amen amen, amen. hiyo nilielewa jana amen. kuna wao walitoroka yeah. praise and god mm. maana bwana atawapreserve nyinyi amen alika jina la yesu akorotore moroki ugane guo Okay, jirani yake mwa yako mwambie wewe hautauliwa na uchawi. Wewe hautauliwa na uchawi. Na watoto wako wako safe and secure. Sema amen. Amen. Mchawi anatuonyeshanga vile anaroga wengine kwa sababu anapenda watoto wake. Lakini ukitaka kuelewa hata watoto wake hawapendi. Maana anaenda tu anexend ana sacrifice ili apate mamlaka iliyo juu kuliko yale yako naye lakini ninatangaza leo hata kama nyanja yako ni mchawi hata kama anko yako ni mchawi hata jaribu uchawi na wewe katika jina la Yesu atakapokuelekea wewe atakutana na mkono wa Bwana Bwana atamshughulikia katika jina la Yesu haleluya na wale wanaendenga kuleta nguvu zingine hapo za uchawi mm. wanaweka kwa vibanda ndio ninatangaza kutoka leo ndio kama kuna chura na ilikufa ndio na imewekwa kwa kibanda ndio kama haikujiokoa ili isikufe ndio unjua hata wewe haitakusaidia jina la Yesu ikiwa haikujizuilia kukufa ilikufa na umeiweka kwa kibanda unjua wewe ndiye hapa hapafanyi kazi vizuri sema amen kitu ambayo imekufa haiwezi kukusaidia mpango wa bwana ni umuamini jehova na umtarajie yeye peke yake sema amen Amen. Amen. Na very soon mtaniita tu very soon. Yes. Kuna vitu zitatoka kwa hizi vibada. Hmm? Sema amen. amen. Maana ile moto tunaachilia leo. Okay. Hakuna hakuna uchawi itasimama area hii. Amen. Maana Bwana aliniahidia kitu moja. Amen. Mahali utakapo kanyanga nimekupa. Yes. Yes. Sasa nimekanyanga area hii. Yes. Na na nguvu na mamlaka nimepewa. Yes. Natangaza watu wa area hii. Yes. Wanaofanya kazi kwa uaminifu wa Bwana. Yes na hawagojei nguvu za uchawi yeah. inua biashara zao bwana yeah. katika jina la Yesu yeah. nawirisha kazi ya mikono yao yeah. watoto wao wainuriwe yeah. wanaosoma wapite mitihani yeah. katika jina la Yesu yeah. wanaokugojea bwana wakuone yeah. bwana zimeharibiwa na wachawi hey. nina nena restoration hey. nina nena restoration hey. nina nena restoration hey. katika 
jina la Yesu. Biashara ambazo zimesambaratishwa na wachawi. Ninatangaza restoration. Ambaye amekopa rona na ameweka biashara lakini wachawi wanamuonea na broni haijaripwa. Baba katika jina la Yesu ninatangaza restoration. Huyu hata chukuliwa vitu vyake lakini Bwana muokoe. Muokoe muokoe. Karika jina la Yesu. Amen. Nao wale wote wanafanya kazi na nguvu za uganga na uchawi. Hata kama wameziendea wapi? Ndio. Hata kama wameendea Kenya hii? Yes. Ama wamevuka mipaka ya Kenya hii? Ndio. Ninatangaza moto wa Bwana. Ikateketeze kila pahali. Chochote kimefichwa kwa vibada. Yeah. Ninaachilia moto wa Bwana. Hakitakuwa na uwezo yeah. wa kustahimili moto kwa hiyo kibada. Karika hey. jina la Yesu. Natanga Vitu zikifagia Biashara zao ziki wachawi wakiteremshwa chini yeah. katika jina la Yesu Amen Na mtu hapa anagaramika fedha mingi akienda hospitali kwa sababu ana mgonjwa ako na kansa Baba ninakuomba kama vile uishivyo ugonjwa wa kansa ukatoweke arika jina la Yesu kila magonjwa yakakauke sasa na hawa watu wako wewe na nguvu na amani ambao wanasumbuliwa na depression naomba Bwana ukawaoponye ambao wako asthmatic bila inhera hawawezi survive naomba Bwana ukawaponye leo katika jina la Yesu tungari tunangotea siku kuwa mbayo hawa watu wako watasimama na mahaushuhunda kuna wakati tuliombewa uvimbe ukatoweka kwa titi kuna wakati niliombewa ugonjwa wa tumbo ukaniachilia Alsas Bwana ninatangaza zikauke. Karika jina la Yesu. Wanaosumbuliwa na vidonda vya tumbo, ninatangaza zikakauke. Karika jina la Yesu Kristo. Ambao wanasumbuliwa na acid. Acid natangaza itoke. Ambao wamefura tumbo kwa sababu ya acid. Natangaza kila acid ikatoweke. Karika jina la Yesu. Ponya watu wako Bwana. Ponya biashara za watu wako watu wako ponya biashara zao wainue kwa kiwango kingine wingu la neema likawashukie katika jina la Yesu abemba hawa watu wako kwa neema yako ukawainue kwa neema yako biashara zao zikainuke tena katika jina la Yesu pia sante kwa uaminifu wako wewe ni Mungu mkuu na kando yako hakuna mwingine. Ya sante Bwana. Ya sante Jehova. Anayefuga majini area hii. Natangaza hayo majini ya kufe. Kwa jina la Yesu Kristo. Hawataishi kusumbua watu wa Mungu. Lakini naomba Bwana ukainue watu wako kwa uaminifu wako. Asante Bwana. Yende ikawa uko hapo na umesikia hilo neno na ungelitaka kupeana maisha yako kwa Yesu. Kitu ya kwanza ni ukuwe na good relationship with your God ili ya kusevu na kuokoe sema amen. amen na ili kila mujiza unapata unakuwa permanent in your life sasa kama hauja ukoka na ungalitaka kusema ndio kwa bwana inua mkono wako juu Siambi watu wafunge macho maana tuko kwa biashara sema amen, amen. ungalitaka kupeana maisha yako kwa Yesu inua mkono na kama wewe ni type ya Nicodemus ambao ufika usiku Tukifunguanisha hizi vyombo kuja unia, unione sema amen kwa sababu lazima upate Kristo maishani mwako akupatie security si kila pepo ikitoka mahali popote 
inakuja kuradi kwako praise the lord bwana akupe security katika jina la Yesu Kristo bwana wabariki sana watu wa hii soko kwa kutupatia nafasi na kukubali tuwapigie makerere sema amen siumpe bwana makofi mazuri haleluya Alafu weka mikono pamoja kwa sababu ya jirani yako amekubali injili ihubiriwe hapa katika jina la Yesu. Bwana wabariki sana tunawapenda na Mungu anawapenda zaidi mpaka wakati Bwana atasema turudi lakini very soon tutakuwa tunakuja hapa siku moja kwa wiki. Sema amen. amen. Bwana wabariki tunawapenda. Na, eh, now may the grace of our Lord Jesus and the and the fellowship of the Holy Spirit be with us now Before and forevermore amen. amen and amen shalom shalom bwana wabariki sana tunawapenda amen hallelujah tunashukuru mungu kwa sababu ya